ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த யூ டெஸ்ட்டில் நம்ம ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டுன்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோலே பார்த்தோம் ஒன்று வந்துட்டு சுமால் சாம்பிள் இன்னொன்று வந்து லார்ஜ் சாம்பிள் கொஸ்டின் சுமால் சாம்பிளில் இருந்ததுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலே பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா லார்ஜ் சாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளத்தை யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த யூ டெஸ்ட்டை மான் வீட்னி யூ டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை பார்த்ததும் அது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ட்ரென்னை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் என் ஒன் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என் டூனாக்க செகண்ட் சாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்திலெல்லாம் கொஸ்டினில் வந்துட்டு ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே பாப்புலேஷன்லேருந்து வந்ததா இல்லையா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளத்தை இந்த டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தட் இஸ் அந்த ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இந்த லார்ஜ் சாம்பிளில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸில் சால்வ் பண்ணலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டெப்ஸும் ஸ்மால் சாம்பிளில் நம்ம என்ன செய்தோமோ அதே தான் இங்கேயும் பட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் மட்டும் இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் எழுதிடணும் ஹச் நாட்டுங்கிறது நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் ஒன்ங்கிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் இந்த யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப எப்போதும் ஹச் நாட்டுக்கு வேல்யூ மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ தான் ஹச் ஒன்னுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு எய்தர் மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூவாக இருக்கும் அல்லது மியூ ஒன் கிரேட்டர் தேன் மியூ டூவாக இருக்கும் அல்லது மியூ ஒன் லெஸ் தேன் மியூ டூவாக இருக்கும் இந்த ஹச் ஒன்னோட வேல்யூ வந்துட்டு கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல நீங்கள் எழுதிடணும் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் டூவில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிப்போம் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது சம் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் ஆர் டூனா சம் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் சாம்பிள் இதுவும் நம்ம சுமால் சாம்பிளில் கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தீங்களா அதே போல தான் இங்கேயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் த்ரீயில் யூ ஒன் யூ டூ அண்ட் யூ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் யூ ஒன் அண்ட் யூ டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூக்க வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த யூ ஒன் யூ டூவில் எந்த வேல்யூ சின்னதாக இருக்குதோ அதை தான் நம்ம யூவோட வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் இந்த லார்ஜ் சாம்பிளில் நம்ம இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இது வந்துட்டு எல்லா டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம் லார்ஜ் சாம்பிள்னாலே இசட்டோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்மில் இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் சில டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இங்கே நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் யூ மைனஸ் மியூ பை சிக்மா இதில் மியூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் அண்ட் சிக்மா வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப் ஃபைவில் கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நமக்கு டேபிள் வேல்யூ வேணும் அண்ட் லார்ஜ் சாம்பிள்னாலே நம்ம வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ இதே போல் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஃபோர் வேல்யூஸே நீங்கள் பைகார்ட் பண்ணிக்கோங்க அல்லது நம்ம ஆல்ரெடி சைன் டெஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா டி டெஸ்ட்டோட டேபிள் யூஸ் பண்ணி இந்த நாலு வேல்யூவையும் கால்குலேட் பண்ணுற மெத்தட் அப்படியே நீங்கள் டேபிளில் இருந்தால் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஒன் டைல் அப்படின்னாக்க இது தான் அந்த டேபிள் வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டூ டைல் அப்படின்னாக்க இது தான் டேபிள் வேல்யூ ஒன் பர்சன்டேஜில் ஒன் டைல் அப்படின்னா இது டேபிள் வேல்யூ ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் டூ டேல் அப்படின்னா இது தான் டேபிள் வேல்யூ ஓகேவா இப்போ இந்த கன்க்ளூஷனில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா இசட்டோட வேல்யூ அந்த வேல்யூவை இந்த டேபிள் வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் இசட்டோட வேல்யூ நெகட்டிவில் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மாடலஸ் இசட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்போ நமக்கு ப்ளஸில் தான் ஒரு வேல்யூ வரும் ஓகேவா இந்த வேல்யூ வந்துட்டு லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் இந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் வந்துட்டு கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட்டாக இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் சப்போஸ் தேட் இன் எ ஸ்டடி ஆஃப் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் தி ஃபாலோயிங் டயமீட்டர்ஸ் வேர் அப்டைன்ட் 
ஸோ இங்கே ஸ்டெப் ஒனில் ஹச் நாட் இப்படி எழுதிடணும் ஹச் ஒன் இப்படி எழுதணும் அண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்தாலே அது வந்துட்டு டூ டேல் தான் அண்ட் இங்கே ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு சாம்பிள்லையும் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டென்னை விட கிரேட்டராக இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் ஃபிஃப்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது செகண்ட் சாம்பிளில் ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் அண்ட் ஸ்டெப் டூவில் நம்ம ஆர் ஒன் ஆர் டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அப்படியே எழுதிடணும் தட் இஸ் சாண்ட் ஒன் சாண்ட் டூ ரெண்டு டேட்டாவையும் இதே போல் கம்பைன் பண்ணி எழுதிடணும் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சாண்ட் ஒன் அதில் கொடுத்த அந்த டேட்டாஸ் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது சாண்ட் டூவில் உள்ள டேட்டாஸ் ஓகேவா தட் இஸ் இது சாண்ட் ஒன் இது சாண்ட் டூ அடுத்தது வந்துட்டு இந்த எல்லா நம்பர்ஸையும் அசண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம இங்கே எழுதணும் இங்கே நமக்கு டோட்டலாக ட்வெண்ட்டி நைன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் டுவெண்ட்டி நைன் நம்பர்ஸ் இருக்குது இல்லை இந்த டுவெண்ட்டி நைன் நம்பர்ஸையும் ஆர்டர் படி அசண்டிங் ஆர்டரில் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் வரைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ளது தட் இஸ் சாண்ட் ஒன்னில் உள்ளது ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சாண்ட் டூவில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வேல்யூஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம ரேங்க் கொடுத்துடலாம் ரேங்க் எப்படி கொடுக்கணும்னா இதில் உள்ள சின்ன நம்பருக்கு ரேங்க் ஒன் கொடுக்கணும் இது தான் உள்ளதுலேயே சின்ன நம்பர் ஸோ இதுக்கு ரேங்க் ஒன் வரும் இது அடுத்த பெரிய நம்பர் ஸோ இதுக்கு டூ இதுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸெட்ரான்னு அப்படி வரிசையாக எல்லா நம்பர்ஸுக்கும் நம்ம ரேங்க் கொடுத்துடலாம் பிகாஸ் இங்கே ஒரு நம்பரும் ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ ரிப்பீட் ஆகலை அப்படின்னா இங்கே டுவெண்ட்டி நைன் நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா டு டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்ட்டு இங்கே உள்ள நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வரிசையாக ரேங்க் வந்துடும் ஒரு நம்பருக்கு ரேங்கும் ரிப்பீட் ஆகாது ஓகேவா அப்படி நம்ம இங்கே ரேங்க் எழுதியிருக்கிறோம் இங்கேயும் நம்ம ரெட் கலரில் எழுதியிருக்கிற ரேங்க் இது எல்லாமே சாண்ட் ஒன் இல்லை தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள நம்பர்ஸுக்கான ரேங்க் ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரேங்க் எல்லாமே செகண்ட் சாம்பிள் தட் இஸ் சாண்ட் டூவில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ்க்கான ரேங்க் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம ஆர் ஒன் ஆர் டூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஆர் ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு சாண்டோட ரேங்கோட சமேஷன் தட் இஸ் இங்கே ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ரேங்க் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணுனா ஆர் ஒனுக்கு வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி டூனு கிடைக்கும் அடுத்தது ஆர் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் டூ அப்படின்னாக்கா சம் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் ஆஃப் சாண்ட் டூ தட் இஸ் இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா ரேங்க் அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய ரேங்க் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணி எழுதணும்னா நமக்கு ஆர் டூக்கு வேல்யூ டூ செவன்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம யூ ஒன் யூ டூ யூ மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் யூ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது யூ டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது இதில் நம்ம எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா யூ ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஃபார்ட்டி டூ யூ டூக்கு வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் சின்ன வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ஃபார்ட்டி டூ தானே ஸோ யூவோட வேல்யூவை நம்ம ஃபார்ட்டி டூவாக எடுத்துக்கணும் தட் இஸ் யூ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மினிமம் ஆஃப் யூ ஒன் வேல்யூ அண்ட் யூ டூ வேல்யூ ஸோ நமக்கு யூக்கு ஆன்சர் ஃபார்ட்டி டூனு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் ஃபோருக்கு போயிடலாம் ஸ்டெப் ஃபோரில் இசட்டோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் இதுதான் இசட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இதில் வரக்கூடிய இந்த மியூ அண்ட் சிக்மா இந்த ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செப்பரேட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இதுதான் மியூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது சிக்மா கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலாலையும் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா மியூக்கு வேல்யூ ஒன் நாட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் சிக்மாவுக்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் இப்போது இந்த மியூ வேல்யூ சிக்மா வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ யூ வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் யூக்கு வேல்யூ ஃபார்ட்டி டூனு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா எல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா இசட்டோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஸோ மாடலஸ்க்கு வேல்யூ இதோட பாசிட்டிவ் வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப் ஃபைவ்ல நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் டைலா டூ டைலா அதுவும் நமக்கு தேவை இந்த கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஹச் ஒன்ல பாருங்க இங்க வந்துட்டு டூ டெய்ல்டு இந்த லார்ஜ் சாம்பிளில் ஒன் பர்சன்டேஜில் டூ டெய்ல்டு அப்படின்னாக்க டேபிள் வேல்யூ வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் தட் இஸ் இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச